தமிழ் குரல் தமிழ் குரல் மொழியால் ஒரு விதி செய்வோம் இலங்கையின் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான நடவடிக்கைகள் முழு மூச்சாக இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் போது தேர்தல்கள் திணைக்களத்தினால் மிக முக்கியமான அறிவிப்பு ஒன்று வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது முக்கியமான ஜனாதிபதி வேட்பாளர்களுக்கு துணையாக போலி வேட்பாளர்கள் பதிமூன்று பேர் களமிறக்கப்பட்டிருப்பதுதான் அந்த செய்தி உண்மையில் இத்தனை காலமும் இலங்கை ஜனாதிபதி தேர்தலில் இடம்பெறாத ஒரு விடயம் இப்போது இடம்பெற்றிருக்கின்றது இந்த போலி வேட்பாளர்கள் என்பவர்கள் யார் எதற்காக களம் இறக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இவர்களுடைய வாக்குகள் யாரை சென்றடைய போகின்றன இந்த தேவையற்ற விஷயத்திற்கு தேர்தல்கள் திணைக்களம் எவ்வளவு பணிச்சுமையை அதிகரித்திருக்கின்றது எவ்வளவு வேலை சுமையை கொண்டிருக்கின்றது இந்த விஷயங்கள் இப்போது பெருமளவிலே அரசியல் களத்திலே பேசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன இந்த போலி வேட்பாளர்கள் ஏழு பேர் முக்கியமான ஒரு வேட்பாளருக்கு ஆதரவாகவும் ஏனி ஆறு பேர் மற்றொரு முக்கிய வேட்பாளருக்கு ஆதரவாகவும் போட்டியில் இறங்கியிருக்கின்றார்களாம் இவற்றிலே முஸ்லீம்கள் தமிழர்கள் உள்ளடக்கம் என்கின்ற ஒரு கருத்தும் மேம்போக்காக கதைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த போலி வேட்பாளர்களுக்கு எதிராக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு இப்போது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு களமிறங்கி இருப்பதுதான் இங்கே முக்கியமான விஷயம் இவர்களினுடைய அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர்கள் முக்கிய வேட்பாளர்களினுடைய மேடைகளிலே காணப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்பது இப்போதைய செய்தி இதைவிட இந்த வேட்பாளர்களினுடைய பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற அரசியல் கட்சிகள் அவற்றின் செயலாளர்கள் ஆகிய இந்த முக்கிய போட்டியாளர்களுக்கு ஆதரவான தேர்தல் பேரணிகளிலே இவர்கள் உரையாற்றி இருக்கின்றமை முக்கியமாகி போயிருக்கின்றது இப்போது யாருக்கு யார் வாக்கு கேட்கின்றார்கள் என்பதுதான் பிரச்சனையாக இருக்கின்றன முஸ்லீம் தரப்புகளிலும் சரி அதேவேளை சிங்கள மக்கள் தரப்புகளிலும் சரி இந்த போலி வேட்பாளர்கள் பெறுகின்ற வாக்குகள் இரண்டாம் மூன்றாம் பட்ச வாக்குகளாக யாருக்கு போய் சேர போகின்றது ஏன் வாக்குகளை உடைக்கின்ற இப்படியொரு நடவடிக்கையில் முக்கிய வேட்பாளர்கள் இறங்கியிருக்க வேண்டும் என்பது இப்போது பெரிய கேள்வியாக இருக்கின்றது இந்த வாக்குகளை பதிமூன்று விதமாக உடைத்து எப்படி ஒன்று சேர்க்கப் போகின்றார்கள் என்பது இன்னொரு கேள்வியாக இருக்கின்றது இந்த உடைக்கின்ற வாக்குகளை உடைக்கின்ற செயற்பாடு தேர்தல் திணைக்களத்திற்கு மிகப்பெரிய ஒரு இடைஞ்சலை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது அதாவது முப்பத்தைந்து வேட்பாளர்கள் இந்த முறை ஜனாதிபதி தேர்தலிலே போட்டியிடுகின்றார்கள் இதனால் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவினுடைய பணிச்சுமைக்கும் அப்பால் வாக்குப்பட்டிகளை மேலதிகமான வாக்குப்பட்டிகளை கொண்டு வந்து இறக்க வேண்டிய தேவையும் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றது இந்த முப்பத்தைந்து வேட்பாளர்களில் யார் யாருக்கான பக்கச்சார்பான வாக்குகளை பெற்று எப்படி அதனை சீர் செய்ய போகின்றார்கள் என்கின்ற ஒரு நோக்கமும் எதிர்பார்ப்பும் அதற்கான விடையும் மக்களுக்கு தெரியவில்லை என்பது முக்கியமான விஷயம் மக்கள் இதிலே குழப்பம் அடைந்திருக்கின்றார்கள் என்னென்று போலி வேட்பாளர்கள் மூலம் எப்படி முக்கிய வேட்பாளர்கள் வாக்கை சேகரிக்கப் போகின்றார்கள் என்பது மக்களுக்கு விளக்கமற்ற ஒரு செயற்பாடாக அல்லது விளக்கமற்ற ஒரு விஷயமாக காணப்படுகின்றது இந்த போலி வேட்பாளர்களை களமிறக்கி இருக்கின்ற இந்த முக்கிய வேட்பாளர்கள் அவர்கள் மூலமான பிரச்சாரத்தையும் அவர்கள் மூலமான வாக்குகளையும் எந்த வகையில் சேர்த்து கொள்ளப் போகின்றார்கள் உடைக்கப்படுகின்ற வாக்குகள் வடக்கு கிழக்கில் எந்த அளவிலே பிரிந்து எவ்வாறான ஒரு போட்டித்தன்மையை ஏற்படுத்தப் போகின்றது என்பதும் முக்கிய விஷயம் என்றுமே இல்லாத அளவு எந்த வருடத்திலும் இல்லாத அளவு இந்த முறை ஜனாதிபதி தேர்தலில் பலவாறான சிக்கல்கள் எழுந்திருக்கின்றன ஒவ்வொரு ஜனாதிபதி தேர்தலிலும் ஒவ்வொரு விதமான சிக்கல்கள் எழுந்தாலும் இம்முறை ஜனாதிபதி தேர்தலில் முக்கியமாக இப்படி ஒரு சிக்கல் எழுந்திருக்கின்றது அதே நேரம் கபே அமைப்பு இந்த விடயம் தொடர்பாக ஆராய்ந்து கொண்டு வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன உண்மையான விடயங்களையும் உண்மை தொடர்பான விஷயங்களையும் ஆராய்வதற்கும் அதனை கேட்பதற்கும் மக்களும் தயாராகவே இருக்கின்றார்கள் போலி வேட்பாளர்கள் போலி வாக்குச்சீட்டுகள் போலியான விஷயங்கள் தொடர்பாக எல்லோரும் கவனமாகவே இருக்க வேண்டி இருக்கின்றது முக்கியமான மூன்று ஜனாதிபதி வேட்பாளர்கள் இப்போது களத்திலே இருக்கின்றார்கள் அவர்களில் இருவர் வடக்கு கிழக்குக்கான வாக்குகளுக்கு போட்டி போட்டுக் கொண்டு இருக்கின்றார்கள் மீதமுள்ளவர்களினுடைய நிலைமை என்னவாக இருக்க போகின்றது அவர்களுடைய பெயர் விபரங்கள் கூட இன்னமும் வடக்கு கிழக்கிலே முழுமையாக வந்து சேரவில்லை என்பது கூட உண்மையான விஷயம் வடக்கு தமிழர்களை பொறுத்தவரையிலே 
சிவாஜிலிங்கம் என்கின்ற தமிழ் பெயரை தவிர ஏனைய முப்பத்து மூன்று பேருடைய பெயர்களையும் அவர்கள் அறியவில்லை உண்மையில் இந்த விடியங்கள் யாருக்காக ஜனாதிபதி தேர்தலிலே முக்கிய வேட்பாளர்களை தாண்டி இவர்கள் களமிறக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இந்த களமிறக்கலின் மூலம் ஜனாதிபதி தேர்தல் எந்த வகையில் முடிய போகின்றது வாக்கு எண்ணும் பிரச்சனை வாக்குச்சீட்டுகளினுடைய பிரச்சனை வாக்குப்பட்டிகளினுடைய பிரச்சனை முடிவுகளை அறிவிப்பதில் இருக்கின்ற பிரச்சனை என்று ஏராளமான பிரச்சனைகளை இந்த முறை ஜனாதிபதி தேர்தல் சந்திக்கப் போகின்றது